Señor Dele un aplauso al Señor Porque eso pasa cuando nosotros levantamos nuestras manos Denle un aplauso a la alabanza Hicieron un trabajo ¿Por qué? Porque ellos trajeron la gloria ¿Quién está listo para más? Para el fuerte puerto Amén Bueno, mi nombre es Daily, su servidora También tenemos de invitado a Pastor Gavino. Gavin Gavino Aquí no es Gavin, es Gavino Amén, amén Pueden tomar asientos Dígale high five uh, Dele un cinco a su vecino A su vecina Porque algo va a pasar aquí esta tarde mm. Algo está cayendo aquí esta tarde Amén Amén, amén. Go ahead Gavin amen, amen, amen. Let's get into the word Pues venimos aquí para la palabra de Dios Y vamos a empezar en Lucas 4, 1, 2 Y dice así entonces Jesús llenó del Espíritu Santo Regresó del río del Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo Y en, en el desierto donde fue tentado por el diablo Durante 40 días Jesús no comió nada en todo ese tiempo Y comenzó a tener mucha hambre This is the word of God. Esto es la palabra de Dios. Today Jesus is speaking to us because we're listening to the word. Hoy Jesús está hablando a nosotros porque estamos escuchando su palabra. Jesus began his ministry in a certain way. Jesús empezó su ministerio de una manera. Jesus went into the most powerful ministry ever born. Jesús fue en un ministerio que nunca más se haya escuchado. Jesus had a redemptive ministry that saved you and I, but he began it a certain way. Él empezó un ministerio para alcanzarte a ti y a mí. Because the manera. first things that Jesus did were important. Porque una de las cosas de que Jesús hizo fue importante. The way he began something, we should look at that. En la manera como él empezó es como nosotros debemos verlo. Before we say this scripture, let's go back about four hours. Nosotros antes de ver la escritura hay que irnos atrás cuatro horas. The Bible says that Jesus was put into the water by John the Baptist. Dice que hace fue, uh, uh, Jesucristo fue tomado por Juan el Bautista y vino cuatro horas antes y lo sumergió en el agua. Para to bautizarlo. baptize, the word baptize means fully immersed. He went para all the way down and all the way up. Para bautizarlo, ¿qué quiere decir bautizarlo? Él vino y lo puso completamente, lo sumergió hasta adentro. And then it says, John said that he will not baptize you in water, but Jesus is going to baptize you in the Holy Ghost. Y él di, lo que Juan dijo, dijo que di, Jesús nos iba a bautizarnos en el Espíritu Santo. He's going to put you all the way into the Holy Ghost. Él va a venir y te va a sumergir todo con el Espíritu Santo. When the Holy Ghost comes on you, he touches your hands. Cuando el Espíritu Santo viene, él toca tus manos. He touches what you work and how él, you do it. Él, to, él toca así como tú vienes. Si lo haces. He touches your feet and where you walk. Él toca tus pies cuando tú caminas. It's all over your mind and how you think. Está en toda tu mente de cómo tú piensas. It touches your heart. It consecrates you to feel like Jesus. Él viene y te toca el corazón para que tú te sientas como Jesús. To love like Jesus. Para que tú ames como Jesús. To have mercy like Jesus. Para que tú tengas misericordia como Jesús. Jesus comes out of the water. Jesús viene y sale del agua. And it says that the Father from heaven speaks. Y dice que nuestro Padre del cielo viene y habla. And he says an incredible phrase. Y él viene y dice esta, dice esta frase muy increíble. This is my beloved son. Este es mi hijo amado. And whom I am well pleased. Y quien yo estoy bien orgulloso. Just think about what God said. No más piensa lo que Dios dijo. I'm well pleased with my son Jesus. Yo estoy bien contento con mi hijo Jesús. You might think, well, yeah, he's Jesus. Pues tú dirías, bueno, claro, es Jesús. But think about 
how he could say that when Jesus hadn't healed anybody yet. Pero tú miras, él había dicho eso sin antes Jesús sanar a nadie todavía. Jesus hadn't taught anybody how to pray yet. Todavía Jesús no enseñaba a nadie cómo orar. Jesus hadn't healed one leper yet. Pero Jesús todavía no había sanado ni un leproso todavía. Jesus had not healed any blind people. Jesús todavía no había sanado ningún ciego. He hadn't walked on water. Él había caminado en agua. He hadn't died on a cross. Él todavía no había muerto en la cruz. But the father says, I am well pleased with pero, him. Pero su padre dijo, yo estoy muy contento con mi hijo. What was Jesus doing that made the father so pleased? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo que estaba Dios muy contento con él? Don't you know that nobody knew about Jesus for the first 30 years? Tú sabías que por los primeros antes 30 años nadie sabía He was anonymous. Él era anónimo. Nobody knew him. Nadie sabía. Maybe some people who got a chair or a table, they knew him. A lo mejor alguien que le agarró una silla o algo así, ellos lo conocían. Maybe he came into some woman's house who her, her sink was busted up and he fixed a leak. Imagínate, a lo mejor él vino a la casa de alguien, vino y arregló la plomería de alguien. Maybe there was a businessman who said, I want to change my table where I do meetings. Can you build it for me? He knew him. A lo mejor vino un hombre de negocios y vino y le dijo a él, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una mesa. The Savior of the world is walking among you, fixing your bathroom and fixing your kitchen, and but you don't know him. Pero mira, a lo mejor el hombre que estaba allí estaba haciendo una mesa, arreglando en la cocina, pero tú no lo conoces. But this day the father makes his own introduction of his own son to the world. Pero ese día Dios vino y introdujo, introdujo a, nuestro, a su hijo al mundo. But what caused the father to speak? Pero qué fue lo que causó que Dios habló? It was because Jesus knew how to put God's priorities first. Es porque Jesús sabía cómo poner prioridades primero. When he came out of the water, cuando John él, said, Cuando él vino y salió del agua, Juan dijo, John said, I tried to talk Jesus out of it. I thought he should have baptized me. Él vino y le dice, yo traté de decirle a Jesús de que él no, yo no tenía que hacer eso. But Jesus says, I have to do this to fulfill all my father requires. Pero Jesús dijo, no, yo tengo que hacer eso porque tengo que hacer todo lo que mi padre requi da requisito. In other words, it's important to God, so it's important to me. Es importante para Dios, entonces es importante para mí. So the moment his obedience broke through the water, heaven el, smashed open. En el momento que él vino y fue al agua, fue cuando él subió y se abrió el cielo. It was not Jesus that made God speak. No fue Jesús que hizo que Dios hablara. It was the obedience of Jesus that made God speak. Fue la obediencia de Jesús que hizo que Dios hablara. Amen. Because obedience is what rips open the windows of heaven. Porque la obediencia es lo que abre y quiebra el cielo. When you obey, heaven cannot stay shut. Cuando tú obedeces, el cielo no puede estar cerrado. When you obey and put God's priorities first. Cuando tú obedeces y pones las cosas primero. De Dios. The curse cannot stay on you. Toda maldición no puede quedarse contigo. The curse cannot stay on your children. La maldición no puede estar con tus hijos. Heaven cannot stay shut even if it wanted to. El cielo no puede estar cerrado aunque quiera no podrá estar cerrado. Your obedience puts a demand on God. Tu obediencia viene y pone una demanda en Dios. So he comes out of the water. God says, you're my beloved. Why? Because he did this. Mira, él dijo esto. Tú, él es, es mi hijo y dijo esto por qué. For 30 years, he was walking and communing with his father. Por 30 años, él estaba caminando en comunión con su padre. See, some of y'all think the only way God will be pleased with you is you got to have a rap sheet of thousands of people who got saved. Tú piensas que Dios quiere estar contigo si agarras como mil personas que estén a salvo. And yeah, let's win thousands to yeah, Jesus. Yeah, hay que ganar esos miles para Jesús. You gotta, you gotta rescue one million orphans or God's not gonna say you did anything. Tienes que, tienes que rescatar más de un millón de órfanos. 
si no dices que no hiciste nada. And let's rescue all the orphans we can. Pero hay que rescatar esas personas que son orfan, orfanos. But what matters to God is did you get to know him intimately? Pero lo que para Dios es importante es que si tú lo conociste íntimamente. Jesus was knowing his father. Di Jesús estaba conociendo a su padre. And the father says, I want you to know I'm pleased with him because he was doing something you didn't see, but yeah. I saw Dice que el cielo creó porque él estaba contento con lo que Jesús estaba haciendo porque él, tú, ustedes no lo vieron pero él sí lo vio. You see, Jesus was creating secrets with his father. Sí, Jesús estaba haciendo secretos con su padre. Secrets. Secretos. How many of you know not all secrets are bad? ¿Cómo saben que todos los secretos no son malos? How many of y'all have secrets right now? ¿Quiénes aquí todos tienen secretos? Everybody should lift their hands because todos not deberían, all secrets are bad. Todos deberían de levantar sus manos porque no todos los secretos son malos. You got some things you've told your wife you don't tell anybody else. Dice, hay cosas que tú le dijiste a tu esposa pero no le dices a otra persona. Hopefully you have some things you've told God that you don't have to tell anybody else. Ojalá que hay cosas que tú le hayas dicho a Dios que no le tengas que decir a otra persona. There are secrets that God wants with you. Hay secretos que Dios quiere directamente contigo. But can I tell you some good news and it's, it's amazing about God. Pero yo te puedo, te puedo decir unas cosas que es algo hermoso de Dios. God can't keep a secret. Dios no puede mantener un secreto. He cannot keep a secret. Él no puede guardar un secreto. Let me prove it to you. Te lo voy a probar en este oh, 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 momento. Watch this, watch, 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 watch. Mira what, esto. Matthew 6, 5 through 6. Listen to that. Ba Escucha en Mateo 6, 5, 6 que dice, Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, y el esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Dice, pero tú cuando ores, aparte las solas uh -huh. y cierra la puerta detrás de uh -huh. ti y ora con tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, uh -huh. te recompensará. Oh, 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 oh. Aleluya. So you did something in secret with God. Tú hiciste algo en secreto con Dios. But he can't keep it a secret, so he has to reward you publicly. Pero él no lo puede mantener en secreto, so sino él te tiene que darte una recompensa. You see, we're fasting right now. Mira, en este momento estamos en ayuno. The Bible says, don't fast in a way where everybody knows about it. Dice, dice la palabra de Dios de que no le digas a todo mundo que estás ayunando. Now everybody in the church knows you're fasting because we're doing it together. En la iglesia todos sabemos que estás ayunando porque lo estamos haciendo todos juntos. But some of y'all are like talking about it non-stop. Pero tú hay unas personas que están hablando y no paran de hablar. Oh, the enchiladas. Dice, ay, dice, oh, sí. Oh, the fajitas. Las fajitas. Oh, the cheeseburgers. Las hamburguesas. Oh, my God. Ay, Dios mío. Why don't you focus on the secret you're doing with God? ¿Por qué no nos enfocamos en ese secreto que estás haciendo con Dios? Jesus gets driven into the wilderness. Jesús viene y te lleva al adentro. And it says he's out there and he's going to be tempted by the devil. Y dice que viene Jesús viene y se va al monte, pero él está tentado por el diablo. And he goes fasting and praying. Y él se va orando y en ayunando. Understand. Quiero que entiendas. The battle Jesus won was not when Jesus was full. La batalla que Jesús ganó. The battle he won was when he was hungry. La batalla que él ganó era cuando él tenía hambre. The battle is not won when you feel comfortable. La batalla no está ganada cuando tú estás en conforte. The battle is won when you're put in a situation you have to depend on God. La batalla está cuando tú tienes que depender en Dios. Amén. You see, the Holy Ghost put him in the wilderness. Dice que el Espíritu, Dios lo puso a él en el monte a él. The Holy Ghost didn't lead him to green pastures. El, el Espíritu Santo, él no lo llevó en montes verdes. The Holy Ghost led him to a place of pain. El Espíritu Santo vino y lo llevó con un lugar de dolor. A place where it's hard. En un lugar donde es duro. 
Christianity is not about being happy. El cristianismo no es para que tú estés feliz. Christianity is about taking over the kingdom of hell for the kingdom of God. El cristianismo es para arrancar y llevar a esas personas del infierno a Dios. Amen. The Bible says the fullness of joy is in the presence of the Lord. Dice que nosotros está en la presencia de Dios. But joy is not like happiness. Pero el gozo no es no es felicidad. Happiness is based on your emotions. La felicidad es basado a tus emociones. It's based on whether things are going good in your life. Está basado cuando las cosas están bien en tu vida. Joy is a supernatural force. El gozo es una fuerza. It's a knowing that everything is going to be all right es, in spite of what you see. Es sabiendo, el gozo es sabiendo que todo va a estar bien. How else could Jesus say for the joy set before him he endured the cross? Y cómo puede decir que el gozo de él vino, él pudo aguantar ir a la cruz. Jesus was able to see you and me in the victory he would get so he could go to the cross with joy. Je Jesús vino y pudo ver tu victoria en la cruz y por eso él pudo agarrar eso y llevarlo con gozo. Some of y'all, one person talks bad about you, you lose your joy. Hay unas personas de que cuando cuando alguien te habla mal, tú ya perdiste tu gozo. One person gossips about you, you lose your joy. Hay una persona que habla de ti y ya pierdes el gozo. Your child talks back to you and has an attitude, you lose your joy. Viene tu hijo, te habla para atrás y ya perdiste tu gozo. Jesus was put in a wilderness. Jesús vino y fue puesto adentro. Because it's only in the hard places. Porque solamente en esos lugares difíciles. That you become the person who can handle the promise. Es donde tú empiezas a ser esa persona donde tú puedes agarrar esa promesa. Some of y'all want the promise now. Hay muchos aquí que quieren la promesa ahorita. But you cannot handle it. Pero tú todavía no puedes. You would mistake it. You wouldn't go to the giver himself. You just look at the gifts he gave you. That's what the children of Israel did. Moses said, bring my people out of Egypt. Dijo Moisés, traigan a mi a mi gente afuera de Egipto. So that I can bring them to myself. That's what God said. So I can bring them to myself. Para, Dios dijo para que yo los pueda traer para mí. He didn't say so I could take them to a promised land. Él no nomás dijo para llevarlos a la tierra prometida. The destination is not the promised land. La desti el destino no es la tierra prometida. The destination is the promiser. La, la, la destino es el, el quien da la promesa. Amen. The destination, the destination you're praying for is not the breakthrough itself. La, el destino que tú estás viendo no es lo que estás esperando que haga Dios por ti. You want to please God. You want God. You tú, want Jesus. Quieres, you want him to fill you. You want him to touch your quieres, kids because they need Jesus. Tú quieres venir y complacer a Dios. ¿Por qué? Porque no por la promesa, pero usted quiere complacer a él. Who cares if you get healed if you don't got Jesus convicting you? ¿Qué importa si usted se sana y no complace al Señor? Who cares if you get a breakthrough? It's only going to be temporary because you don't know Jesus intimately. ¿Qué pasa? Eso solo va a ser temporalmente porque usted todavía no conoce de Dios. Jesus is out in the wilderness. Jesús viene y está en el monte. Listen to what happens. Oye lo que pasó. It says he goes out with the Holy Ghost. Dice que él va con el Espíritu Santo. But in Luke 4, 13 through 14, y luego aquí en Lucas uh, 4, 14, it says he returns in the power of the Spirit. Dice que él vino de regreso con el Espíritu Santo. Okay, he goes out with the Holy Ghost. Él va con el Espíritu Santo. But he comes back in the power of the Holy Ghost. Pero después él viene y regresa con el poder del Espíritu Santo. He already had the Holy Ghost. Él ya tenía el Espíritu Santo. But it's fasting that breaks open the yoke of bondage nos, of your flesh. Pero cuando nosotros ayunamos él entra dentro de nuestra carne. It's fasting that releases the unhindered power of the Holy Ghost in fullness. Cuando nosotros ayudamos, él viene y entra y nos abre por medio de ese ayuno. You see, think of your flesh as a shell. Tú mira, quiero que mires tu carne como una concha. 
The Holy Ghost is inside of this vessel, this shell. El Espíritu Santo está adentro de esa concha. But he wants to be let out. Pero él quiere ser sacado afuera. He's inside of you, speaking to you. Él está adentro de ti, He's giving you counsel. Él te está dando consejería. He's convicting you of your sin. Él te está diciendo de tu pecado. But only when someone chooses to deny their flesh. Pero solamente cuando una persona decide uh, decide decirle no a su pecado. You that, make the choice to break open the shell. Usted toma la decisión y vienes y abres esa concha. When you declare a fast. Pero cuando tú declaras un ayuno. You take out a hammer. Tú vienes y es como que agarras un martillo. And you begin to smash open the shell that is hindering the Holy Ghost from flowing in you. Entonces es como que tú vienes y le estás pegando con ese martillo y empieza a abrir para sacar eso que tú tienes adentro. You see, there's, the oil is in the olive. Dice, el aceite está dentro de la, del olivo. But it will not show the oil until it's crushed. Pero no va a enseñar el aceite hasta cuando esté aplastado. Some of you hate being uncomfortable. You'll never be used by God. Hay muchos aquí que están en su zona de desconforte y así no puede usar Dios. But I have news for you. Pero yo tengo noticias para ti. Until you're willing to let God crucify your flesh with you. Hasta cuando tú tomes la decisión y crucificar esa carne que está aquí adentro the oil that you truly have inside you'll never see que va a salir que nunca has visto you won't see the anointing God gave you tú no vas a poder ver la unción que Dios te ha dado you're not going to see the wisdom God's given you tú no vas a ver la sabiduría que Dios te ha dado this flesh will keep it locked up esta la carne te va a venir y te va a laquear until you declare war against your own flesh. Hasta que tú vengas y declares sobre su propia carne. Fasting is how you declare war and keep your flesh as submitted. La, la, cuando tú haces un ayuno es cuando vienes y te sujetas a lo que Dios tiene para ti. Your flesh doesn't like to fast. Dice, tu carne no te va a gustar hacer el ayuno. It's not fun. No es divertido. If you're having fun fasting, you're not fasting. Si tú estás divirtiéndote en ayuno, entonces no estás ayunando. We got people gaining five pounds on a fast. Hay personas que están aumentando cinco libras en el ayuno. They're saying they're doing the Daniel fast. <laughs> Dicen que están haciendo el ayuno de Daniel. But they got the corn tortilla chips Pero all tienen over las big old nachos. Y los chips y los nachos. You're eating chips. Están you're comiendo eating, chips. You're eating piles of frijoles. Están comiendo muchos frijoles. Lentils, frijoles, you know. Lentejas, frijoles, tú sabes. Yeah, yeah, yeah. <laughs> you're, you're at corn tortillas. Estás comiendo tortillas de maíz. Guacamole piling up. Guacamole. <laughs> smoothies that are 48 ounces. Están comiendo como smoothies de 40 onzas. You're gaining weight. Estás aumentando de peso. That is not a Bible fast. Esa no es un ayuno de la Biblia. It's good that you suffer. Es bueno que tú sufras. It's good that it's not... I can't say that. It's good that it's not fun. Es bueno que no es divertido. Because... If it doesn't cost you something, si, it doesn't mean anything to si, God. Si no te cuesta algo, entonces no significa nada para Dios. Just get happy that you're suffering. No más ponte feliz que estás sufriendo. Embrace the pain. Tienes que Tienes que venir a acostumbrarte a ese dolor. Because when you're fasting, porque cuando tú ayunas, you are rejecting the natural. Tú estás rechazando lo natural. To invite the supernatural. Para invitar lo supernatural. When you're fasting, cuando tú estás ayunando, you're placing yourself in the center tú, of God's focus. Tú te estás poniendo en el centro del enfoque de Dios. When you're fasting, cuando tú ayunas, it's a physical starvation. Es un es, uh, te estás aguantando el hambre but it's a spiritual pero, feast pero estás comiendo en el espíritu get over the enchiladas dice ya sálganse de las enchiladas your spirit is eating right now tu espíritu va a comer ahora your spirit is getting strong right now tu espíritu va a venir más your fuerte spirit ahora. is thriving right now ahora tu espíritu va a estar manejando it's más. gonna be okay vas a estar bien 
Jesus, when he fasted, it broke open so he came back in the power of the Holy Ghost. Cuando Jesús estaba ayunando, él se reventó, él se quebrantó, entonces vino Christians con el poder nowadays have become spoiled and weak. Dice, los cristianos ahora se han convertido spoiled y bien orgullosos. And weak. And weak, uh, débiles. Mm -hmm. For the first 400 years of the church, listen. For the first 400 years of the church, in order to become a ministry, you had to memorize and recite all four gospels by memory. Dice que en el principio del evangelio tú tenías que a 400 años en la iglesia la prueba para tú convertirte en un ministro tú tenías que a la capacidad de memorizarte cuatro evangelios de memoria. If you wanted to be considered. Si que, si quería ser considerado. In the fourth century, there was a man. In the in in the um, fourth century fourth of the church. Century? No, I don't know how to say that in Spanish. El cuatro, bueno, mucho tiempo hace. En siglo, cuatro siglos, en cuatro yep, siglos. Yep. Yeah, that's it. Thank if you, you wanted to be a disciple of Jesus Christ, the leader said this. Si tú querías ser un discípulo de Jesús, tenías que hacer esto. You had to recite and memorize all 150 psalms every day. Tú tenías que recitar los 150 salmos todos los días. Say them every day by memory. Tú tenías que decirlo todos los días por memoria. If you want to be a disciple. Si querías ser un discípulo. The next guy comes and he says, uh, that's too much. Dice que después el, el próxima persona dijo, eso es mucho. That's way too much. That's too much to ask. Eso es demasiado que preguntar. We'll recite it every two days. Dice, lo vamos a recitar cada dos días. By the age of 12 years old. Para la edad de 12 años. In, if you wanted to become a rabbi's pupil in Jewish culture. Si tú querías venir ser un rabbi en la cultura judía. You had to memorize and recite all five first books of the Old Testament. Tú tenías que recitar todos los cinco libros del Viejo Testamento. You had to memorize Deuteronomy 28. Tenías que memorizarte Deuteronomio 28. Leviticus 21. And the nail needs to be four inches long. Y el clavo tenía que ser cuánto? Cuatro pulgadas. 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 You got all first five books of the Bible. Todos esos cinco libros de la Biblia. What's your 12 year old doing? ¿Qué es lo que está haciendo tu hijo de 12 años ahorita? Fortnite. What is that? Fortnite. Fortnite. John Wesley, an incredible person, oh, the Lutheran movie. John Wesley de una película. He would not ordain any ministers unless they would fast every week, Wednesday and Friday. Él no venía y no podía dar o ordenar a sus líderes que si no hacían un ayuno dos días a la semana. Today to become a minister, here's our qualifications. Ahora para que tú vas a ser un ministro, aquí son nuestras calificaciones. Do they tithe? Dice, dan las ofrendas. How long have they been at the church? ¿Cuánto tiempo han estado en la iglesia? Are they nice? Uh, son buena gente. Bendito. Perfect pastor. El perfecto pastor, ¿verdad? What has happened to us? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, con nosotros? The church was built on the blood of people's lives so we could have the Bible. La iglesia fue construida por medio de sangre para que nosotros leyéramos nuestra palabra. Hebrews 11 talks about this kind of faith. En Hebreos 11 está hablando sobre estas cosas. It said people suffered stabbings. Dice que ellos sufrieron cuando los acuchillaron. People were whipped with rods. Cuando ellos fueron fueron tirados con piedras. People would lose their family members. Ellos perdían sus miembros de familia. When I went to Jerusalem, cuando yo fui a Jerusalén, I remember walking into a humongous amphitheater auditorium area outside Colosseum. Yo me acuerdo que estaba yo caminando en un anti en un como teatro grande. And our guide was in our ears, and our guide was speaking to us. Y no este muchacho él estaba hablando en nuestros oídos en audífonos. And I remember the feeling of the anointing of God hitting me automatically, and I didn't know why. Y yo enseguida yo empecé que el Espíritu me tocó y yo no sabía por qué. I said God's presence is here. Y yo dije la presencia de Dios está aquí. Where are we? Donde estamos? She said, "This is where they would put Christians on poles and burn them at the stake." Dice que ahí era donde ponían a cristianos y los quemaban a ellos. And then she said, "Look over there." Y luego dijo, "Mira para allá." 
Do you see those holes over there? Miras esos hoyos que están allá. She said that's where they would release the lions to eat them alive as they y were ahí, hanging on poles. Y ahí era donde de, ellos dejaban y soltaban a los leones para que los comieran antes. And without exception, almost every single one of them. Sin excepción, cada uno de ellos. While they were burning alive. Cuando ellos estaban siendo quemados. Would be singing hymns to Jesus. Estaban adorando al Señor. Hallelujah. We're being asked to not have some meat for 21 days. Nos están pidiendo que no comamos carne por 25 And por you're acting días. like it's a big deal. Y estás actuando como que es una gran cosa. It's true. We've become spoiled as Christians. Estamos poniéndonos malcriados como cristianos. We got all these beautiful lights. Tenemos estas luces hermosas. We got these big screens. Tenemos estas televisiones grandes. We got these microphones. Tenemos estos micrófonos. We got these amazing band members and singers. Tenemos esta gran banda que adora. We have restaurants and grocery stores everywhere. Tenemos tiendas y supermercados en todos lados. If you want to be a beggar, si tú quieres ser una persona que you could pide, probably make a pretty decent living. Tú, si tú eres, quieres ser de esas personas que piden dinero, puedes a lo mejor hacer una vida decente. In San Francisco, the average beggar makes 70,000 a year. En, en San Francisco, una persona indigente hace como 75 mil dólares al año. Just go on a street corner. People give you money. Solo vas a una esquina de una calle y pide dinero. We are so blessed to be in America. Estamos nosotros bien bendecidos de estar aquí en América. But God did not give us this blessing in vain. Pero Dios no nos dio esta bendición en vano. If we have the lights, use them. Si tú tienes las luces, úsalas. If we have the instruments, use them. Si tienes los instrumentos, úsalos. But don't think that we need them for the anointing to come. Pero no pienses que lo necesitamos para que venga la unción aquí. We don't need any of this for God to show up. Nosotros no necesitamos nada de esto para que el Señor él se muestre aquí. If the Holy Spirit sees a people that will take his priorities serious, he will show up. Si el Señor mira de que la gente viene y toma su prioridad en serio, Él se va a mostrar. Second Chronicles 7.13, look at this, read that, read that. En segunda de, en Second Chronicles 7. Segunda de Crónicos 7, 13, 15, dice, Puede ser que a veces yo cierre los cielos para no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora yes. y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados pecados y restauraré su tierra mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se le eleve en ese lugar aleluya escucha 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 God does not answer the prayers of people Dios no escucha las oraciones de la gente He does not answer the prayers of people. Él no contesta las oraciones de la gente. He answers the prayers of humbled people. Él viene y contesta las oraciones de gente humilde. Just because you pray solamente doesn't mean por, that God is listening. Solamente porque usted ora no quiere decir que Dios lo está escuchando. Because he cares about the posture of your heart. Porque él, él, él lo que está escuchando he es cuál es la postura the spirit de tu you corazón. Él mira en el espíritu que estás y la postura que tú vienes a él. He cares about the posture of your heart when you speak to him. We have a lot of pride. Tenemos demasiado orgullo. We think we can work it out on our own. A veces nosotros pensamos que podemos hacerlo entre nosotros nada más. God is there for emergencies only. We'll take care of our life. Dios lo están poniendo como emergencia solamente y usted se preocupa por su vida. 
The Bible says, listen to this, I got to read it to you. Psalm 138, verse 6. I think it's this. Perdóneme. Aquí en Salmos dice. Psalm 138, verse 6. The proud and haughty he knows from a distance. Say that. Dice que él viene y él conoce al orgulloso de distancia. A distance. De una distancia. Él ahí, he, let, me, let me read it. Dice, aunque el Señor está en lo alto, él se fija en el hombre humilde y lejos él reconoce al orgulloso. Everything you need could be there but at a distance. Todo lo que tú quieres y necesitas está ahí, pero está de una distancia. 2024 could be the greatest year you've ever had, 20, or 20, it could stay at a distance. 2024 puede ser el mejor año que usted puede tener, o puede ser un año que tiene todo de una distancia. If my people who are called by my name si la gente que llama a, por mi nombre, will humble themselves, y se ante mí, God will not humble you. Dios no va a venir a ponerte que ya no seas orgulloso. You have to humble yourself. Tú tienes que ser, quitar, humillarte tú mismo. Ser humilde tú. God only answers the prayers of humbled people. Dios solamente contesta la oración de gente humilde. How do we humble ourselves? ¿Cómo nosotros podemos ser humildes? Psalm 35 verse 13. Salmos 35 verse 14. 35, 13 dice, pues cuando ellos se enfrentaban y yo me 13. afligía por ellos, me, po me ponía ropas, esferas y ayunaba y en mi interior no dejaba de orar. I humbled my soul with fasting. Yo me, me um, puse humilde por medio de un ayuno. I humbled myself by fasting. Yo me pongo humilde por medio de un ayuno. You see, fasting changes nations. Mira, cuando tú ayunas cambia naciones. Do you remember Jonah? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonah was called to go and speak to the city of Nineveh. Acuérdense, Jonás, él fue que fuera a hablar a la ciudad de Nineveh. But he runs away from the Lord. Pero you all know the story. Pero él viene y corre y es otra historia. He comes back and he tells them, repent for God's going to bring judgment. Él viene y le dice, arrepiéntanse porque Jesús va a tra Dios va a venir a traer. It says that the, that the king got up off of his throne, tore his clothes. Entonces él dice que viene el rey y viene y se levantó y se rasgó la ropa. He says, Tell everybody, don't eat, don't drink, let's fast. Maybe God will have mercy. Y él vino y dijo, no van a comer, todos vamos a ayunar y a lo mejor Dios tiene misericordia de nosotros. And God changed the entire destiny because people began to fast and pray. Y Dios cambió el destino completamente porque todos empezaron a ayunar. They humbled themselves. Ellos vinieron y se fueron humildes, con, fueron humildes. So God changed the destiny. Entonces Dios cambió el destino. If you humble yourself, si tú vienes y eres humilde, God will change the destiny of your children. Dios va a cambiar el destino de tus hijos. God will change the destiny of your sister and brother. Dios va a cambiar el destino de tu hermano y God de tu hermana. will change the trajectory of your work right now in your job. Dios va a venir y va a cambiar sobre tu trabajo ahorita mismo. Esther was in the same situation. Esther también estaba en la misma situación. They were about to kill all the Jews. Ellos iban a matar a todos los judíos. The Bible says she hears about it. Dice que ella, eh, la Biblia dice que ella vino y escuchó. And she tells Mordecai, go and tell everybody, don't eat or drink for three days. Entonces ella viene y le dice a él, Va, ve, no coman nada y ayunen por tres semanas. They declared a fast. Ellos empezaron a declarar ese ayuno. And the plan that the enemy hand el, was reversed. Y el plan que el enemigo tenía fue revertido. The very man who was trying to kill all of the Jews. El, el hombre que quería venir y matar a todos los judíos. The very instrument of the enemy. El instrumento del enemigo. Was turned on its head and he was hung on a pole. Y él fue entregado en en su cabeza fue colgado en un poste. Because nothing can stop a humbled man or woman who calls Porque on their no God. Porque no hay nada que pueda parar una persona, un hombre y una mujer humilde. Can I just tell you, listen, look at me. Yo te puedo decir, quiero que me mires. You're not at your strongest when you're standing tall. 
Tú no estás en tu más fuerte cuando estás parado en lo más alto. That's how people in the world talk. Así es como la gente del mundo habla. You can't knock me down. Tú no me puedes quitarme a mí. Don't talk to me like that. No me hables a mí así. Don't you know who I am? Tú no sabes quién soy yo. That's the world's talk. Ese es la ese es como habla el mundo. You better watch out. Don't mess with me. Mejor que mires, tú no puedes conmigo. That's the talk of the world. Ese es como habla el mundo. Christians are not afraid to do this. Los cristianos no tienen miedo de hacer eso. Christians are powerful when they're on their knees. Los cristianos son poderosos cuando hacemos en nuestras rodillas. Believers are powerful and they move nations when they're on their knees, not on their feet. Los creyentes somos poderosos cuando venimos y doblamos rodilla. You don't change your daughter or your son by doing this to them. Tú no vas a hacer cambiar a tu hijo cuando le haces así. You change your daughter or your son by leaving them alone, going into your room, getting on your knees, and doing war in the heavenlies. Uh -huh. Lo que el cambio que tú vas a hacer con tus hijos va a ser de esta manera, no de esa manera, sino te vas a tu cuarto y empieza a orar por ellos. The way that you fight in the world is not welcome in the spirit. Lo que el, en el mundo eso no es bienvenido en el espíritu. The way you fight and win battles in the flesh is not welcome in the spirit. La manera que tú vienes y ganas las batallas no está bienvenido en el espíritu. You're not dealing with a normal man. You're dealing with tú the no, God of the universe. Tú no estás tú no estás viendo a una persona ordinaria. Tú estás viendo al dueño del universo. How could all of these prophets daily, these prophets that saw a vision of God? ¿Cómo, cómo estos profetas que vieron la visión de Dios? Ezekiel. En Ezequiel. Jeremiah. Jeremías. John himself wrote the book of Revelation. Juan y en el en el libro de Revelaciones. What was their reaction the moment that God came? ¿Cuál fue su reacción en el momento que Dios vino? These are holier men than you and me. Estos eran tu, para ti y para mí. These men, these men wrote the Bible. Ellos, estos hombres vinieron y escribieron la Biblia. They saw Jesus in the flesh. Ellos miraron a Jesús en la carne. They began the church. Ellos empezaron la iglesia. But the moment a holy God came into the room. Pero cuando en el momento que Dios vino y entró en el cuarto. Every one of them on their face. Humbled Todos before God. En su cara a él. Because they understood there's only one person who's in charge. Solo His hay, name is Jesus. Hay una persona nada más que está en cargo y es Jesús. Amen. Dele aplauso al Señor. You, you, don't, you don't have to act strong in God's presence. Tú no tienes que mostrarte fuerte en la presencia de Dios. But you do need to get strength from God's presence. Pero tú necesitas la fuerza de Él para ti. Hallelujah. Hmm. Matthew chapter 6 real quick and we're going to pray. En Mateos capítulo 6 y vamos a orar y después hey, vamos a orar y dice así. That's Esther. I'm not going to read the scriptures, I'm just oh, okay. going to abbreviate. Okay, no voy a leer la escritura, pero yo voy a abreviar ahorita. Jesus is speaking, he says these words. Dios está hablando y dijo estas palabras. When you give. Cuando tú das. He explains how to do giving in a way that God can bless. Él viene y te explica de una manera como tú das. He goes to the next verses. He y says, when you pray. Y cuando, y, y va al próximo verso y dice, pero cuando tú oras. He tells you how to pray in a way you can get blessed. Él te dice cómo oras para que tú puedas ser bendecido. Then he says, when you fast. Y luego él dice, pero cuando tú ayunas. Jesus considered fasting. Jesús viene y considera ayunando. As just as important as como, prayer and es giving. Como, es como ora, él lo mira tan importante como orando y ayunando. Do you notice he didn't say at the beginning of every year when you fast? Tú puedes mirar que tú dices en el, en el principio de cada ayuno. Because fasting isn't something you do once a year. Porque el ayuno es algo que tú haces una vez al año. 
Let's think about praying. What if you only prayed once a year? Pero imagínate, hay que pensar si tú solamente vienes y oras una vez solamente. What if God only prayed one time when he came to earth? Te imaginas si Jesús hubiera orado solamente una vez cuando él vino al mundo. The one time Jesus prayed, he said, this is how you should pray, our Father who art in heaven, and that was just one time. Y cuando él vino, la primera vez que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, esa fue la única vez que él oró. What if Jesus only prayed one time? ¿Qué pasó si él solamente oraba una vez? This. That would mean he didn't say the prayer when he was on the cross. Father, forgive them for they don't know what they do. So entonces él qué fue la esa oración que él hizo cuando él estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. We wouldn't have been able to be forgiven. Nosotros no hubiéramos podido ser perdonados. The Bible says that when he went up to heaven, he sits at the right hand of the throne of dice, God, dice praying que, for you and me. Dice que cuando él fue al trono y se sentó al lado de su padre, él fue para orar para ti y para mí. Continuous prayer. Yo que usted Constant prayer. That's why you're still here. Por eso es de que usted está aquí. That's why some of y'all haven't died yet. Por eso es que muchos de ustedes aquí no han That's why some of the plan of the enemy didn't work. Por eso es de que la trampa del enemigo no funcionó. Because for some of y'all, only Jesus' prayers and someone else was keeping you where you are. Porque hay otra persona que lo está manteniendo en donde usted está ahorita. What if God only gave once? ¿Qué pasó si él solamente dio una vez? What if he was there with the five loaves and two fish? ¿Qué pasó si él solamente estuviera ahí con los pescados? Says, here I go, guys. Here's my one time I'm going to give. He broke the fish and he fed all the people. Y dice el vino, okay, muchachos, esto es lo que yo voy a hacer. Voy a quebrar el pan y aquí está y se los dio. I'm only supposed to give once, so that's my yo time for the year. I'm done this year. Yo solamente voy a dar una vez solamente porque esa es una vez voy a dar. What if he wouldn't have given his life for you and me to be saved? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera dado la vida por usted y por mí? Of course we don't pray one time a year. Claro que no, nosotros no oramos solamente una vez al año. Of course we don't give. Your kids need you to give every day. Your husband needs you to give. Your yes. wife needs you to give every day. Unselfish. Love, love, love. Your kids love, love, love. Dice que usted viene y le tiene que dar a su esposo amor, amor, amor a sus hijos, amor todos los días. As ridiculous as it is. Hasta se oye ridículo como es. That you could only pray once and get everything. Que imagínate que tú oras una vez y agarras todo. Or that you could give once and receive it all back from o God. O que a lo mejor tú vienes y das aquí por una vez y ya estuvo ya. It's that ridiculous to think you could fast once and live a year of power. No, no piensas que eso es ridículo, que puedes solamente ayunar una vez y vivir una vida de poder. Fasting is not a church idea that we have in America. El ayuno no es una idea de la iglesia que tenemos en América. It is the spiritual food of the believer. Es la, la comida espiritual del creyente. You don't fast once. Tú no ayunas una vez. This is how you begin the year. Así es como tú inicias el año. But then you listen for the voice of the Holy Ghost. Pero después vienes tú y escuchas la voz del Espíritu Santo. Because there are some fights and battles that are in your life that you need God's help. Porque hay batallas que tú estás pasando que necesitas ayuda de Jesús. Can I tell you for some of your children this fast won't be enough? Yo te voy a decir para ti algunos este ayuno no va a ser suficiente para You're going to need to keep calling out to God. Vas a tener que continuar y llamando la presencia de Dios. You're going to need to stay on your knees. Vas a tener que estar en tus rodillas. You're going to need to be led by the Holy Ghost and when you fast. Vas a tener que venir y depender del Espíritu Santo cuando usted ayune. Hallelujah. Anything is possible. Todo es posible. For a humbled believer who calls out to his God. Para un creyente humilde. This is what I asked the English service. The English. Es lo que yo le pedí al servicio de inglés. I'm going to ask you the same question. Yo te voy a pedir la misma pregunta hoy. In just a moment, I'm going to give you an opportunity. Es solo en un minuto yo te voy a dar una oportunidad. Because it's really all about putting God first this year. That's why we're doing this. En verdad, mente, estamos haciendo esto porque queremos poner a Dios primero este año. It's about putting God first before the beginning of your year. Hay que poner a Dios primero en el principio del año. This upcoming Sunday. 
este, 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 uh, domingo que viene. We're going to have a first fruits offering. Nosotros vamos a tener una fruto de primeras primicias. So we're giving our bodies in fasting. Vamos a dar nuestro cuerpo en ayuno. We're giving our souls at the beginning of the estamos year for God dando, to reenter and break open and, and estamos, to change. Estamos dando un ayuno para que Él venga y nos abra y nos cambie. Then we're going to give our resources next Sunday. Y después nosotros vamos a dar nuestros recursos el próximo domingo. Here's the deal. Aquí está, aquí está esto. It could be about the way Road Outreach wants another offering from me. O puedes escuchar tú esto y decir, oh, esta es aquí la la iglesia quiere otra ofrenda de mí. But a person who understands putting God first doesn't think that way. Pero una persona que pone a Dios primero no piensa así. You're putting your body first. You're putting your soul first. Tú estás of course we got to put our resources. Tú estás poniendo tu cuerpo primero. Tú estás poniéndote a ti. Claro que tenemos que poner nuestros recursos también. If you ever give one more offering thinking it's for a church, you're going to miss out. Si dice que tú no vienes y das una una ofrenda, tú te la vas a perder. You bring your offering to the Lord because it's about God. Tú estás poniendo esa ofrenda porque es de Dios. He doesn't need what you have, but no, you give it to him because you're trying to give him all you have. Tú no, tú, eh, Dios no lo necesita, pero tú le estás dando todo lo que tú tienes. God doesn't need what we have. Dios no, él no te está pidiendo todo lo que tú, lo que tú But he tienes. asks us to give what we have. Pero él está diciendo, demos lo que tenemos. So that we get a blessing. Solo para que nosotros agarremos una bendición. You understand, God can't get a blessing. Dios no puede agarrar una bendición. He can't get a blessing. Él no puede agarrar tu bendición. He's the blesser. Él es el que bendice. But he wants you and I to get a blessing. Pero él quiere que tú y yo seamos bendecidos. Because he loves to reward his children who call out on his name and are humble. Porque nosotros somos los que llamamos a él en un corazón humilde. Are you truly doing this fast in the right spirit? Estás tú en verdaddmente haciendo este ayuno en ese espíritu correcto. This is how you know you're not doing the fast así in the right es, spirit. Así es como tú sabes si no estás haciendo el ayuno en el espíritu correcto. All you're thinking about is food. Todo lo que estás estás pensando es comida. All you're thinking about is what you can't have. Todo lo que estás pensando es las cosas que no puedes comer. All you're thinking about is how uncomfortable you are. Y todo lo que piensas es lo que qué tan inconforme estás. But if you're doing a fast the right way. Pero si tú estás haciendo un ayuno correctamente. You're hungry for sure. Tú vas a tener hambre de veras. But what you're thinking about is what your spirit is gaining. Pero tú tienes que pensar lo que tu espíritu está recibiendo. What you're thinking about is how you're already winning battles before you even start de your que, year. De que tú ya estás ganando batallas antes de empezar tu año. What you're thinking about is how your kids are going to get a blessing they've never had. Tú está, lo que tú estás viendo que tus hijos van a recibir algo que tú nunca recibiste. What you're thinking about is your marriage is going to get a breakthrough you've been praying for. Y lo que tú estás viendo de que tú matrimonio va a recibir toda esa bendición que nunca has agarrado. You see, you can talk to your husband all day and try to train him how to love you. Tú puedes venir y hablarle a tu esposo todo el día y entrenarlo cómo amarte. And you keep hitting a brick wall he doesn't understand. Y tú vienes y estás pegando una pared de ladrillo porque él no te entiende. Listen, listen. Yo quiero que tú escuches. It's because You were not meant to be the voice of the teacher in their life. Es porque tú no fuiste nacido para ser la voz de su oído. If you try to teach her everything, that's not your place. Si tú vienes y le quieres enseñar a ella todo, ese no es tu lugar. If you try to teach him everything, that's not your place. Si yo quiero enseñarlo todo a él, ese no es mi lugar. God knows how to speak to men and women Dios, in a way you'll never understand. Dios sabe cómo hablarle al hombre y a la mujer de una manera que nadie entiende. But here's the problem. Pero aquí está el problema. You're still in the way. Pero estamos You're still en, in the way. Todavía estás en el camino. Because you're still talking. Porque todavía estás hablando. If you'll shut the door like Pero it said. Pero si vienes y cierras la puerta como yo digo. Make a secret with God. Hazlo en secreto con Dios. As you're speaking to God alone. A cuando tú estás hablando solo con Dios. God takes your messages and he transmits it to him Di out there. Dios viene y te pones de rodillas y él le transfiere el mensaje a él. 
But it sounds different coming out of the mouth of God as when it comes out of your Pero mouth. Es diferente cuando sale de la boca de Dios que cuando sale de la boca tuya. How many times have you heard God say something and then you went home and said, I've been telling you that for the last three to five years? Cuando estás oído que tú viene Dios y le habla a tu esposo y le dice algo y ella te va a decir, yo ya te he estado diciendo hace hace tres años. It sounds different when God says it. Lo se oye diferente cuando lo habla Dios. It's time to let God speak. Es tiempo de dejar que Dios hable. It's time to let God convict. Es tiempo que dejar que el Dios haga esa convicción. And it's not going to start with them, it's going to start with you. En va va a empezar, pero va a empezar contigo. Right now I have a simple prayer and a call today. Ahorita vamos a tener un llamado al altar diferente hoy. I'm asking people who will say. Yo estoy buscando por personas que van a decir. This is the last time I fast only once a year. Esta va a ser la última vez que yo voy a ayunar una vez al año. If you say I'm going to have a lifestyle of power and not just one season, I want you to come up to the front. Si tú dices yo voy a ser esa persona que voy a ayunar una vez más no, más de una vez al año, yo quiero que tú vengas aquí al frente ahorita. Don't wait. No esperes, no esperes, gloria a Dios. Consider no what you're saying. Considera lo que estás diciendo que The Lord is watching. El Dios te está viendo. This is the last time I will fast once a year. Ahora tú le estás diciendo a Dios, este va a ser la última vez de que yo voy a ayunar solamente una vez al año. Because I want a lifestyle of power. Porque yo quiero un estilo de vida de poder. ¿Quién quiere quién quiere un estilo de de poder aquí el día de hoy? Si ese ser es tuyo, necesito que vengas aquí enfrente porque no se puede Come up here, come up lift your hands. Come up, lift your hands. Vénganse para acá. Levante sin manos. Levante sin manos. We're going to raise our hands up right now. Vamos a levantar sus manos. Levante sus manos, that's it. Levanten sus manos todos, todos. Todos. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Just speak Glorious. to God. You're not waiting on me. Empiece, no empiece a hablar. No espere que yo hable. Yo no usted no espere que el pastor hable. Usted empiece a decirle al Señor qué es lo que usted quiere que el Señor haga. Great Por, place to start is repentance. Porque el el lugar mejor para empezar es en arrepentirse. Lord, I'm sorry for taking this lightly. Dígale, Señor, perdón y perdóname por llevar esto no en serio. I want this to be about you. Yo quiero que esto sea de ti. I want to refocus my mind. Yo quiero refoque, enfocarme mi mente. I want to refocus my heart on what really is going on. Yo quiero enfocar, reenfocar mi, mi mente en lo que está pasando. I want to fully obey. Yo quiero obedecer completamente. You see, when you have a lifestyle of fasting, cuando tú tienes un estilo de vida de ayuno, you have a lifestyle of clean ears. Tú tienes un, un estado de vida con oídos limpios when you're in the world it clogs your ears with a bunch of stuff cuando tú estás en el mundo tú estás tapado tus oídos y estás escuchando muchas cosas but when you live a lifestyle of fasting pero cuando tú vives en un estilo de vida de ayuno you keep your ears open and clean to hear the voice of God tú mantienes tus oídos abiertos y empiezas a escuchar la voz de Dios come on every person praying right now todas personas en este momento orando en este momento empiece a orar hermano no espere que alguien del altar venga y lo toque venga Just usted ask him y to help empiece, a, a, empiece a orar porque hay poder porque usted tomó la decisión hoy en decir este año va a ser diferente ask the Lord to help you dígale al Señor que le ayude help Hallelujah. me Lord help me Lord to crucify my own flesh dígale Señor ayúdame a crucificar esta carne help me to say no with the right ayúdame, attitude ayúdame Señor a decir no con, con esa con una actitud diferente. I want the right attitude. Yo quiero una actitud correcta. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Lord. Señor. Thank Gracias, you, Padre. Thank you, Lord. Empiece a pedir, hermanos, hermanas. Empiece a mover su boca. Thank you, porque Lord. hay poder en su boca. Thank you, Lord. Hay poder. Usted tiene la autoridad. Lord, Usted le dijo al Señor de que hoy voy a ayunar, Señor. Este año va a ser diferente, Señor. Yo te lo estoy entregando, Papá. En este momento te entrego a mis hijos. En este momento yo te entrego mi ayuno. En este momento yo hoy decido en ayunar para que tú me des esa fuerza, Señor. En el nombre de Jesús. If you're sitting out there right now and you si tú, do not know Jesus. Si tú estás sentado allá afuera o atrás y dices no conoces a Dios. 
Wherever you are, you might still be at your seats or up here in the front. En, a lo mejor tú estás ahí atrás o estás aquí enfrente. If you say, I want to make a declaration to know Jesus. Y tú dices, oh, yo quiero hacer una declaración a Jesús. I want to have peace with God. Yo quiero tener esa paz con Dios. You can't buy peace. No puedes tú comprar esa paz. It only comes through knowing Jesus. Solamente viene conociendo a Jesús. If you say, Gavin, I really want to know Jesus and Pero have peace. Dices, Gavino, yo quiero, yo quiero eso el día de hoy. I want you to lift your hand right now. Yo quiero que levantes tu mano ahorita en donde tú estás. One, two, three, lift Uno, it up. Uno, dos y tres. Amén, gloria a Dios. Keep Levanta it high, eso. keep it high. Manténgalo arriba, hermano. Mantenga arriba sus manos. I want to know Jesus. Yo quiero conocerte a ti, Jesús. I give my life to Jesus. Yo te entrego mi vida a ti, Jesús. Look at these hands up right now. Miren Look at these hands. Manos. Miren todas estas manos. Put your hands. Keep them up in the air if you're Manténgalas saying I want Jesus. Arriba, hermanos. Manténgalas arriba. Say this prayer with me. Yo quiero que ustedes hagan esta oración conmigo. Dear Lord Jesus. Uh, Señor Jesús. Say it after. Señor Yo, Jesús. Señor Jesús. I love you. Yo te amo. Because you loved me. Porque tú me amas a mí. I thank you. Yo te doy gracias. That you died on a cross. Que tú moriste en la cruz. To save me. Para salvarme a mí. I don't deserve this love. Yo no, yo no me merezco este amor. But you gave it to me. Pero tú me lo diste a mí. I receive a new life. Yo recibo una nueva vida. Make me a disciple. Hazme un discípulo, Señor. Make me a disciple. Hazme un discípulo, Señor. I want to follow you. Yo te quiero seguir a ti. Thank you right now. Dígale gracias, Señor. That I am no longer guilty. Que yo ya no más tengo culpa. But I'm going to heaven. Pero yo me voy al cielo. I'm going to heaven. Yo me voy al cielo. Thank you for peace. Gracias por tu paz. That will never leave. Que nunca me va a dejar. Because you will never leave me, Jesus. Porque tú nunca me dejas, Jesús. Now every person, just right now, talk to the Lord. Ahora toda persona que está aquí, yo quiero que usted empiece a orar. Y Commit empiece. your year. Commit your year to God usted right now. Usted venga y dele ese compromiso a Dios el día de hoy. I want you to begin to commit your children to the Lord yo, this year. Yo quiero que usted empiece y dar ese compromiso a sus de sus hijos también al Señor. I want you to commit your brother and sister to the Lord this year. Yo quiero que usted venga y le entregue a Jesús a su hermano a su. I a want sus you to hijos. commit your marriage brand new this year. Yo Quiero de que usted venga y comprometa su matrimonio al Señor. God has not given up on you. Dios no se ha dado por vencida por usted. Don't give up on him. No se dé por vencida usted por él. There is power available. Hay poder que está disponible. Nothing is impossible. No hay nada imposible. For a humble believer. Para un creyente humilde. Who calls out to their God. Que llama a su Dios. A humble believer. Un, un creyente humilde. We humble ourselves, venimos, Lord God. Señor, venimos y nos humillamos ante ti, Señor. We need you, Lord God. Te necesitamos, Jesús. We depend on you, Lord Jesus. Dependemos de ti, Jesús. Forgive us for our self-dependence. Perdónanos por no, nuestra dependencia personal. Forgive us for depending on ourselves for Perdónanos everything. Perdónanos por nosotros depender en nosotros mismos. Forgive us for just using you in emergencies. Perdónanos por solamente Lord, you're there every day for us. Señor, tú estás ahí para nosotros todos los días. We want to be there every day for you. Queremos estar ahí para ti todos los días. This is a year of the harvest. Este es el día de la cosecha. El this año is de a la year cosecha. of the harvest. Este es el año de la cosecha. Your families, many of them, will be saved Su this year. Fam sus familias van a ser salvos este año. Many of your families will come to the Lord this Muchas year. Muchas de sus familias 
familias van a venir a Cristo este año. Many of your families will listen to the voice of Jesus for the first time this year. Muchas este año van a venir familias y escuchar la voz de Dios. Please understand something. Por favor, entienda algo. What God is doing in you. Lo que Dios está haciendo en usted. It's not about whether you like it or not. No es lo que usted quiera o no. It's about the glory he's going to bring through you. Es por la gloria que va a salir de usted. If you'll submit to the process, he'll si bring the glory through you. Se somete al proceso, la gloria va a venir. It's not about whether it feels comfortable. No es si usted viene y se muestra conforte. It doesn't matter if you like it. No importa si usted le guste o no. It's important that you don't like it. Es importante que usted no le guste. Because it means your flesh is beginning to cripple and die. Porque qué es lo que quiere decir que su carne empieza a morir de adentro. Your stubborn thoughts are going to break. Dice que esos pensamientos necios empiezan a quebrarse. The desires that are in your life that are not God's are going to break. Los deseos que usted tiene en su mente eso se van a romper. Those unhealthy emotions, those soul ties are going to break. Esas emociones y cadenas ataduras se van a romper. Because I humbled my soul with fasting. Porque yo vengo y se humilla y se viene humilde al Señor porque está en ayuno. My soul is what I think. Porque mi alma es lo que yo pienso. My thoughts are going to be like Jesus this year. Mis pensamientos van a ser como Jesús. My soul is what I desire. Porque mi alma es lo que yo deseo. I'm going to desire what God wants for me this year. Yo voy a desear lo que Dios quiere para mí. My soul is my emotions. Mi alma son mis emociones. If they're not lined up with God, I'm not going to accept them. Si no están alineadas a Dios, yo no las voy a aceptar. Some of you ladies are being run by your emotions. Hay muchas mujeres que están siendo corridas por sus emociones. Stop letting your emotions boss you around. Deje que sus emociones sea el jefe de usted. They're not in control. God is in control no of your spirit. No están en control. Es Dios quien está en control de su espíritu. Take control back from your emotions. Tenga ese control de regreso en sus emociones. Put it back in the hands of God. Y póngalos en las manos de Dios. He he determines whether you're full of joy. Él es el que determina. He determines whether you got peace. Él es el que determina si usted tiene paz. Never forget something, everybody. Nunca se les olvide algo a ustedes. Everybody, look at me right now. God Yo is quiero moving. Quiero que todos miren aquí. Dios está moviéndose. God is moving. Just look at me right now. Dios está moviendo. Mírese aquí. A believer. Un creyente. That is humbled by God. Que es, hum que es humilde ante Dios. Humbles themselves before God. Viene y se humilla ante él. Receives a special power. Recibe un poder especial. Here's that power. Aquí está ese poder. They are no longer moved by what they see. Ya no se van a ser movidos por lo que ellos miran. They're only moved by what God says. Él solamente se van a mover por lo que Dios dice. You're no longer going to be moved by what you see. Tú ya no vas a ser movido por lo que tú miras. You're going to ask yourself all year long, but what did God say? Tú vas a ver todo este año te vas a preguntar qué fue lo que Dios dijo. Aleluya. 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 God bless you all. Thank you. En este momento, hermanos, Dios está en la presencia de Dios y vamos a cerrar este servicio porque no podemos hacerlo como que recibimos nada. Diga, yo hoy decido a llevarme el Espíritu Santo. Para que Él me rompa Lo que tenga que romper Sobre mi vida Vamos a orar, amén Levanten sus manos Vamos a cerrar en oración Y vamos a dar, denle un aplauso al Señor Gloria a Dios Este año va a ser diferente Amén Su matrimonio va a ser diferente, amén sus hijos vienen a Cristo, amén Vamos a orar, todos Yo sé que todos tenemos algo Que estamos esperando de Dios Y nos vamos a llevar esa paz Todos levanten su mano Este es un momento muy El Señor está aquí Padre Santo yo vengo ante ti Señor 
a darte gracias a darte honra a darte gloria Señor por cada uno de tus hijos aquí Señor de que este ayuno que empiece en mañana Señor va a, va a quebrantar cosas adentro Señor te damos gracias papá por lo que tú hiciste el día de hoy por abrir nuestros corazones abrir nuestra mente Señor te damos gracias con un corazón humilde Gracias papá Reciba si usted necesita paz Levante sus manos Si usted necesita paz Levante sus manos Ahí está su paz papá Alabado sea Señor Recibe la paz si no tienes trabajo no te preocupes el Señor va a abrir esa puerta Si tus hijos no te hablan no te preocupes ellos vienen Si el médico te dio malas no te importe porque no estás viendo lo que Dios mira Este momento Él está viendo que tú estás orando Papá te, te entregamos toda enfermedad Señor Te entregamos toda finanza Señor te, Toda disputa de hogares Señor Toda esa división de familia Señor Las que levantamos en este momento papá Te damos paz Señor En el nombre de Jesús Todos dicen amén Ahora yo quiero un último, denle un aplauso al Señor Todos aquí decidimos que va a ser un año diferente, amén ¿Quién dice amén? Ok, yo quiero por, yo hoy quiero que todos saquen su teléfono Y quiero que hagan, scan este QR code Ese, ese, ese código QR quiero que ustedes lo hagan, scan Porque queremos ayudarlos en ese proceso Dígale no estoy sola No estoy solo Amén Los queremos ayudar en este año Queremos su información Pero por favor Si vamos a empezar algo Vamos a empezarlo bien Si no cualquier cosa Aquí tenemos un equipo del altar Que va a querer orar con usted Yo voy a venir ahorita Ellos tienen unos gafetes Pueden venir los del altar aquí enfrente Cualquier cosa por favor Necesita información levante su mano Y ellos van a hablar con usted Amén También tenemos unos refrescos Porque ya empezamos el ayuno Son nomás hay frutita No crean que hay chilaquiles Ni nada de eso Amén Que Dios me los bendiga Y los esperamos el otro domingo Gloria a Dios